எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறதே எதை பற்றினா கொரோனாவையும் கொரோனாவை உருவாக்கின சைனாவை பற்றியும் தான் கொரோனா தானாகவே வந்ததா இல்லை சைனாவில் உருவாக்கப்பட்டுச்சா அப்படின்றது இப்போ நிறையாவே பேசப்படுது இல்லையா இன்னமும் சைனா வந்து வவ்வால் இருந்து தான் கொரோனா வந்தது இல்லை உலகமே வந்து வவ்வால் இருந்து தான் இல்லை அந்த எறும்பு திணிலேருந்து தான் வந்தது அப்படின்றத யாருமே ப்ரூவ் பண்ணலை அப்படி இருக்கும்பொழுது சைனா சைனா தான் அந்த வைரஸை உருவாக்குச்சு அப்படின்றதுக்கான ஸ்ட்ராங்கான ஆதாரங்களை அமெரிக்கா தரப்புலேருந்து எடுத்து வைக்கிறாங்க அது என்னென்ன ஆதாரங்கள் அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு ஒரு காரணத்தால் தான் இந்த வைரஸை வந்து சைனா உருவாக்கி இருக்குது அதை உலகம் பூரா பரப்பியும் இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்ன அப்படின்றதையும் அதுக்கான ஆதாரபூர்வமான சில தகவல்களையும் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வீடியோவை முழுசாக பார்த்ததுக்கப்புறம் சைனா எவ்வளோ பெரிய ஒரு தில்லாலங்கடி கேடித்தனமான வேலையெல்லாம் பண்ணுறாங்க உலக நாடுகள் அழிக்கிறதுல எவ்வளவு சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்றத நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கா தரப்புல பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா நாட்டை சேர்ந்த பாக்ஸ் அப்படின்ற பத்திரிகை நிறுவனம் வந்து இது சம்பந்தமா பல ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி அது மூலமா ஒரு கட்டுரையை வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலயே சைனாவில் இந்த பயோவார் அப்படின்ற இதுக்கான ஆயுதங்களை செய்யறதுக்கு தயாராயிட்டாங்க பயோவார்னா என்ன அப்படின்றது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவங்களுக்கு ஷார்ட்டாக என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ குண்டெல்லாம் போட்டு வார் பண்ணுறது அதெல்லாம் பழசு இப்போ புதுசாக வர்றது தான் பயோவார் அதாவது வைரஸை ஒரு நாட்டில் பரப்பி அதை அழிக்கிறது நம்ம தமிழ் ரசிகர்கள்லாம் ஏழாம் அறிவு படத்தில் கூட அதை பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் அந்த மாதிரி வைரஸை அவங்களே உருவாக்கி உலகம் புறா பரப்புறது அதுக்கு அது மூலமாக உலகத்தை அழிச்சுட்டு இவங்க மட்டும் சந்தோஷமாக வல்லரசு நாடாக இருக்கிறதாமா அது மாதிரி இப்போ நினச்சி தான் இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து ஊஹானில் ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தை அதாவது ஆராய்ச்சி இடத்த கட்டமைச்சு அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு வந்துருக்குறாங்க ஆனால் அந்த இடம் வந்து அந்தளவுக்கு பாதுகாப்பானதாக இல்லை அப்படின்ற குற்றச்சாட்டு உலகம் பூராவே எழுந்திருக்கு அவங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஆராய்ச்சி நிறுவனம் வச்சுருக்கிறதும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு முக்கியமாக அமெரிக்காவுக்கு இப்போது இவங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஊஹானில் இருந்த ஊஹான் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் வைரலஜி அப்படின்ற அந்த ரிசர்ச் சென்டரை வந்து மாற்றி அமைக்கிறாங்க அதாவது அட்வான்ஸாக கட்டமைக்கிறாங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது அமெரிக்கா என்ன சொல்லுது உங்கள் இதில் இன்னமும் செக்யூரிட்டி பிரச்சனைகள் நிறையவே இருக்குது அதனால் அதுக்கு உதவுறதுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம் நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் வந்து உதவுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு சைனா என்ன சொல்லுது உங்கள் உதவியில் எங்களுக்கு தேவை கிடையாது அப்படின்னு ஏன்னா அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் அப்போலேருந்தே ஆகாது அதனால் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள உள்ள விட்டு எங்கே அவங்க நம்ம ரகசியத்தெலாம் கண்டுபிடிச்சிட போகிறாங்க அப்படின்னும் ஒரு காரணம் இருக்கலாம் அதனால் உள்ளே விடலை அதனால தான் இப்போது அங்கேருந்து தான் அந்த வைரஸ் பரவி இருக்குது அப்படின்னு அந்த கட்டுரையில் அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது அங்கே ஆராய்ச்சி பண்ணுற பண்ணுறாங்க இல்லையா வைரஸ் எல்லாம் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் வந்து முறையாக அவங்க பண்ணுறதில்ல முறையாக அவங்க வந்து பாதுகாப்பு வசதிகள்லாம் செஞ்சு தரல அப்படின்றதும் ஒரு குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அதனால தான் அங்கே இருந்த ஒரு விஞ்ஞானிக்கு தான் முதல்ல இந்த வைரஸ் பரவி இருக்குது அவர் அஜாகிரதையாக வெளியே போய் நிறைய பேருக்கு அதை பரப்பி விட்டுட்டாரு அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்குது அதனால் இது வந்து மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டு பரப்பப்பட்ட வைரஸ் தான் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க இது ஒரு காரணம் இன்னொரு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் சைனாவுக்கும் சமீப காலமாக ரொம்பவே நட சண்டை நடந்திருக்கு இது எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கேருந்து சைனாவிலேருந்து எந்த ப்ராடக்டையும் வாங்கக்கூடாதுன்னு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி அமெரிக்க அதிபர் சொல்லியிருந்தார் அதனால் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்தது சைனாவுடைய பொருளாதாரம் கொஞ்சம் இறங்கவும் ஆரம்பித்தது அதுக்கப்புறம் இப்போ சமாதானமாகி சரி வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு வந்தாங்க இந்த கொரோனாவுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி ஆனால் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்றதால தன்னுடைய பலத்தை காமிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே சைனா இந்த மாதிரி வைரஸை உலகம் பூரா பரப்பியிருக்கு என்னோடய நாட்டில் நான் எப்படி எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக கட்டுப்படுத்தி காட்டுறேன் ஆனால் அமெரிக்கா பெரிய வல்லரசுன்றீங்களே உங்களால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றத காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த வைரஸை பரப்பியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு இன்னொரு காரணத்தை சொல்கிறாங்க இந்த ரெண்டு காரணங்களில் ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக தான் அவங்க வைரஸை பரப்பியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனாலும் அவங்க திட்டவட்டமாக சொல்கிறது இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் இந்த ரெண்டுத்துலேயுமே திட்டவட்டமாக அவங்க சொல்கிற விஷயம் வைரஸை சைனா உருவாக்கி இருக்கு அதை தான் பரப்பி இருக்கு அப்படின்றத தான் சொல்கிறாங்களே தவிர இந்த ரெண்டு காரணங்கள் வேறையாக இருந்தாலும் அவங்க உருவாக்கி பரப்புனது தான் உண்மை அப்படின்ற மாதிரி அந்த கட்டுரைகளை சொல்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயத்தில் இன்னொரு உண்மையும் இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வவ்வாலேருந்து நம்ம
சைனாவுக்கு மிகப்பெரிய கோபம் இருக்குது அப்படின்றது நிறையவே தெரிஞ்ச விஷயம் ஆனாலும் இந்த வைரஸ் பரவுது அப்படின்றத அவங்க நினச்சிருந்தா உலகம் புறா தெரிவிச்சிருக்கலாம் உலகம் புறா சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்டேருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பரவுது அப்படின்னு சொல்லி உலகத்தையே அலர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படி பண்ணியிருந்தாக்கா இவ்வளோ இவ்வளோ பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்க மாட்டாங்க உலகம் புறாவும் இது பரவி இருக்காது ஆனால் இதை சொல்லாமல் மறைச்சது சைனாவுடைய எவ்வளோ பெரிய கேவலமான விஷயம் அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அது மூலமாக தான் இப்போ எல்லா நாட்டுக்கும் பரவிச்சு அமெரிக்காவுக்கு ரொம்பவே அதிகமாக பரவிருக்கு இது அமெரிக்காவில் மட்டும் அதிகமாக பரவதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் இருந்து தான் எல்லா நாட்டுக்கும் நிறைய தொடர்புகள் இருக்குது போகிறவங்க வரவங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க அதனால தான் நிறைய பேருக்கு அது பரவிருக்கு இப்போ இவ்வளோ தீவிரமாக பரவுனதுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய உண்மைகளை சைனா வந்து சொல்லுது அதுவும் உண்மைகளாக அப்படின்னு சொல்லவே முடியாது முக்காவாசி உண்மைகளை மறைச்சிட்டு கால்வாசி உண்மைகளை மட்டும்தான் எல்லாருக்கும் பரவுனதுக்கு அப்புறம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இவங்களாம் ஒத்துக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்தான் இப்போது அவங்க இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் நீடிக்குது அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க இது சாதாரண மனுஷனுக்கு கூட புரியுது ஏன்னா நமக்கு கூட இந்த விஷயங்கள் வந்து உண்மையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு தோணுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனாவை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பொய் விஷயங்கள் பித்தலாட்டம் தந்திரம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் அவங்க ஆரம்பத்தில் வந்து சொல்லிக்கிட்டு வராங்க இந்த கொரோனா விஷயத்தில் அது அப்பட்டமாக தெரியுது அதுலேயும் அந்த நாட்டு மக்களுக்கே அதிருப்தி அதிகமாக இருக்குது இன்னும் நம்ம கொத்து கொத்தாக இறந்து இருக்கிறாங்க ஆனால் இவங்க கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரம் தான் சொல்கிறாங்க எங்களுடைய வீட்டில் இறந்தவங்க கணக்கெலாம் இதில் வரலையே அப்படின்ற மாதிரி நிறைய மக்கள் வந்து பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போது உலகத்தில் மற்ற அதுக்கு சைனாவுக்கு பின்னாடி பாதிக்கப்பட்ட மற்ற நாடுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த நாடுகள்லாம் கூட இவங்களை விட தாண்டி அதிகமாக போயிட்டாங்க இவங்க மட்டும் எப்படி இவ்வளோ கம்மியான பாதிப்பில் இருக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ வேறு ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க இப்போயும் பாதிப்புகள் கம்மியாகவே இருக்குது அது எப்படி அப்படின்றதே பல பேருடைய கேள்வி நமக்கும் சாதாரணமாக இந்த கேள்வி வர தான் செய்யும் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா சைனாவுடைய மக்கள் தொகையும் பெருசு அப்போது அவங்க ஊரடங்கையும் ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்போ இருந்ததுக்கும் வித்தியாசமே இல்லையே அப்படின்றதும் நமக்கு டவுட்டாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த டவுட் எல்லாமே எல்லாருமே சுற்றி சுற்றி அந்த கேள்வியை கேட்கவே சைனாவுக்கு நெருக்கடி வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு தான் நேற்று வரைக்கும் இருந்தது அந்த மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா ரொம்ப நாளாகவே அந்த மூவாயிரத்தி இரநூறுலேருந்து அந்த முந்நூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டுக்குள்ளே தான் போய் போய் வந்துகிட்டு இருக்குது தவிர அதுக்கு மேலே ஏறவே இல்லை இப்போது ஆயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு மேலே இப்போ இறந்துட்டதா அவங்க ஏற்றிருக்கிறாங்க ஒரே நாளில் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கேள்விகள் தொடர்ந்து வர்றதால தான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்றிருக்கிறாங்க இப்போ அவங்களுடைய இறந்தவங்களுடைய எண்ணிக்கை எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஒரே நாளில் ஆயிரம் பேருக்கு மேலே இவங்க ஏற்றிருக்கிறாங்க இறந்துட்டதா சொல்லி அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் வந்து மருத்துவமனைக்கு சில மருத்துவமனைகளில் இறந்தவங்க கணக்கு சரியாக கொடுக்கல அது மட்டும் இல்லாமல் நாங்களே கூட கணக்கில் தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயம் அடுத்தது சில பேர் வீட்டில் இறந்து போயிருக்கிறாங்க அதனால தான் கணக்கில் வரல இந்த மாதிரி நாலஞ்சு காரணங்களை சொல்லி அதனால் இப்போது கொடுக்கறது தான் ஃபைனலான ரிசல்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலாயிரத்தி அறநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி இப்போது ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க இது கூட உண்மையாக இருக்க வாய்ப்புகள் கிடையாது ஏன்னா சைனாவை பற்றி உண்மையான விஷயங்கள் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு தெரியாது நமக்கு உண்மையை சொல்லவும் மாட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க ஆரம்பத்துலேருந்தே இந்த எண்ணிக்கையை குறைச்சி காமிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய பொருளாதாரம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது அது இன்னும் குறைஞ்சிடக்கூடாது அதனால் நம்ம பொய் கணக்கு கொடுப்போன்னு சொல்லி அவங்க பொய் கணக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வராங்க இதை வந்து அமெரிக்கா ரொம்பவே கரெக்டாக கண்காணித்து அதுக்கான கண்டிப்பு அப்பப்போ சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் சைனா ஒன்றும் பண்ண முடியல அது மட்டும் இல்லாமல் சைனா இன்னொரு பக்கம் என்ன தந்திரமான வேலைகளில் நான் ஈடுபடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற நாடுகள்லேயும் அந்த பொருளாதாரம் குறையுது இல்லையா கொரோனாவில் அதனால் அந்த நாடுகளில் எந்த நிறுவனங்கள்லாம் நஷ்டத்தில் சந்திக்குதோ அவங்களுடைய ஷேர் மார்க்கெட்லாம் குறையும் பொழுது அதனுடைய ஷேர் மார்க்கெட்டை வாங்கி அந்த நாட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கான வழியை சைனா தேடிக்கிட்டு இருக்குது அந்த நாட்டை கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கலாம் அந்த நாட்டு நிறு பெரிய நிறுவனங்கள் எல்லாத்தையுமே இவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டா அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரமே இவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்திரேலியாவில் இது மாதிரி பல நிறுவனங்கள் அவங்க வாங்கியிருக்கிறாங்க இந்தியாவிலையும் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹோம் ஃபினான்ஸ் அந்த நிறுவனத்தில் அவங்க நிறைய ஷேரை வாங்கியிருக்கிறாங்க இது இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டே
இது ஒரு ரெண்டாவது விஷயம் முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்ற வழிமுறையை அவங்க உலக நாடுகளுக்கு சொல்லலை அது மட்டும் இல்லாமல் உலக நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை இப்போ குறைஞ்சிருக்குது இல்லையா அதை பயன்படுத்தி எப்படி அந்த நாடுகள் நம்ம கைவசப்படுத்தலாம் அப்படின்றத சைனா நினைக்குது இந்த மாதிரி மாற்றி 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 கேவலமான விஷயங்களை மட்டுமே தான் சைனா செய்யுது தவிர நான் உலக நாடுகளுக்கு உலகத்துக்கு அமைதியை உலகத்துக்கு நல்லது செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணத்தோட எந்த விஷயங்களையுமே சைனா செய்யவே இல்லை அப்படின்றது தெளிவாக புரியுது இந்த விஷயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுடைய கருத்து என்ன அப்படின்றத கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதோடு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்த